Yes, Oz Dillinger, you watching Oz Gym, and this is all about healthy life and sport gym absolutely. So guys, um, selamat pagi, salam sehat buat uh, gym holic yang ada di rumah. Hari ini uh, saya mau memberikan beberapa informasi terkait tentang apa tujuan orang olahraga dan apa tujuan orang datang ke tempat gym. Nah. Kesehatan itu penting karena apa? Dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas rutinitas dengan semangat dan penuh ide-ide yang fresh untuk mencapai uh, kesempurnaan aktivitas kita sehari-hari. So, hari ini saya akan memberikan informasi tentang olahraga. Olahraga. When you guys uh, see some people uh, doing activity in a um, um, sport gym or in a in a park. Uh, kalian menemukan beberapa orang yang sedang melakukan olahraga ataukah kalian melihat beberapa orang uh, melakukan gym di gym center itu uh, berbeda guys karena apa um, orang melakukan olahraga itu bukan semata-mata untuk membentuk otot terkadang orang melakukan olahraga itu memang untuk kebugaran badan kesehatan menjaga metabolisme dalam tubuh So, berbeda, sangat berbeda dengan orang datang ke gym yang memang um, ingin mendapatkan beberapa poin uh, kebu uh, selain kebugaran uh, mereka membangun otot. Ya, bicara tentang olahraga, orang uh, melakukan olahraga itu selain untuk uh, melancarkan peredaran darah, terkadang bonusnya itu mereka mendapatkan otot-otot yang memang um, kontraksi dalam gerakan-gerakan ketika orang itu melakukan olahraga seperti jogging, seperti push up, seperti pull up, um, jalan pagi atau jalan jalan santai itu pun bisa dikategorikan dalam uh, kategori olahraga. Nah, berbeda dengan gym, orang datang ke gym itu memang untuk uh, satu goal atau satu tujuan uh, dia mau mener, uh, menurunkan berat badan kah atau menaik, menaikkan berat badan sebaliknya. Atau memang dia ingin membentuk uh, otot Sebagai laki-laki uh, otot berperan penting uh, di mata para wanita Karena apa? Dengan tubuh yang memang um, berbidang gitu Atau terlihat good looking di, 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 di mata uh, banyak orang Itu adalah salah satu tujuan orang datang ke gym So, di gym ketika kalian ingin memutuskan untuk Uh, membuat schedule gym atau workout ada beberapa poin yang memang harus kalian perhatikan seperti apa yang pertama jadikan gym dan workout itu sebagai uh, gaya hidup ya lifestyle karena apa dengan kalian uh, menanamkan mindset kalian bahwasanya melakukan gym sebagai gaya hidup itu akan menjadi kebiasaan yang memang menyenangkan karena um, olahraga diet uh, doing workout Uh, it must be uh, you, you have to uh, make it as a hobby kalian harus membuat itu sebagai hobi karena apa? untuk menghindari boring menghindari jenuh ya pastinya ya pasti jenuh apalagi ketika teknik-teknik workout atau gym kalian itu uh, sedikit menyimpang atau salah salah arah itu banyak sekali di tempat gym nah when you guys want to go to the gym and when you guys want to make a schedule gym of yours Uh, that you have to what, um, make some schedule kalian harus buat schedule semisal um, dikarenakan otot perlu recovery dan istirahat jadi kalian harus membuat jadwal if you go to the gym on Monday jika kalian ke tempat gym hari Senin berarti kalian selasanya harus rest karena otot harus recovery nah kalau memang uh, kalian ingin melakukan setiap hari itu sah-sah saja atau boleh-boleh saja karena apa yang terpenting adalah um, apa yang kalian burning, apa yang kalian push, apa yang kalian uh, up dalam uh, tubuh kalian itu juga harus balance dengan input yang kalian uh, masukkan ke dalam tubuh kalian artinya harus balance antara out and in, in and out karena apa? jikalau out kalian terlalu over tapi innya kurang itu justru malah defisit nantinya otot kalian akan stres, uh, muscle kalian akan tidak akan berkembang karena bisa terjadi overtrain jadi uh, yang disarankan untuk para pemula alangkah baiknya seminggu itu tiga kali gym semisal Monday, Wednesday, 
uh, Saturday or Friday it's okay at least uh, kalian ada skip satu hari setelah kalian gym jadi Senin kalian gym Selasa kalian rest gym lagi di hari Rabu nah dari hari Senin dan hari Rabunya juga harus tentunya berbeda semisal kalian hari Senin program kalian adalah shoulder or even chest uh, uh, sorry bicep tricep itu harus berbeda karena apa um, untuk para pemula recovery itu harus lebih intens daripada yang memang sudah sedikit pro atau aktif dalam gym ya karena peran recovery itu sangat penting karena recovery itu sendiri untuk membangun si otot si otot perlu makanan si otot perlu istirahat si otot perlu nutrisi apa-apa saja nanti mungkin akan kita bahas di uh, episode atau edisi-edisi OS Gym berikutnya oke okay, balik lagi tadi ke uh, schedule ya jadi untuk para pemula gym pemula itu memang harus di skip satu hari skip satu hari dan uh, latihan satu hari atau seminggu tiga kali gitu ya oke okay, so hari Senin misalkan kalian main chess chess itu dibagi uh, tiga bidang upper chess ya di sini ada middle chess and lower chess So if you wanna have a big chest, you have to what um, doing some push up at your home, for example. If but if you wanna go to the gym, there's a, there's a barbell in the gym. Uh, nanti ada beberapa teknik yang saya peragakan juga nanti di gym. And uh, tadi poinnya adalah chest dibagi tiga: upper chest, middle chest, and lower chest. So if you um, do chest. The chest workout totally you can do something like this see you want it if you want it say yes if you don't want it say no oke okay, seperti itu nah itu upper chest nanti ada di beberapa edisi khusus tentang um, how to build your uh, chest shape ya ada nanti ada edisi uh, bagaimana cara membangun atau membentuk chest oke okay, tadi balik lagi ke schedule Misalkan hari Senin kalian membuat workout chest, hari Selasa kalian rest, kalian harus recovery. Nah, di hari Rabu kalian karena kalian pemula, kalian jangan main chest lagi. Biar chest kalian dua hari rest, biar optimal. Nanti di hari Rabunya kalian boleh main bicep, semisal atau back atau shoulder, it's okay. Karena apa? Ya tadi uh, biarkan chest kalian recovery-nya uh, lebih intens gitu ya. Oke, okay, so untuk informasi terakhir adalah um, waktu on recovery time. Recovery time itu membutuhkan beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah protein. Apa penting, pentingnya protein nanti kita bahas. Yang kedua adalah power booster. Apa itu power booster nanti kita bahas. Yang ketiga itu adalah glutamin. Glutamin apa nanti juga kita bahas dan yang terakhir adalah multivitamin dan Uh, mineral. Nah, empat poin ini yang sangat berperan ketika kalian masa recovery otot. Oke, okay. yang pertama protein. Jelas protein di sini adalah makanan asupan utama si muscle. Kalian harus mengkonsumsi protein jika kalian ingin build your muscle. Oke, okay. uh, protein banyak bisa kita dapatkan mulai dari protein yang mahal ataupun yang murah. Yang mahal semisal kita butuh suplemen. Apa itu suplemen? Suplemen dari katanya sendiri adalah tambahan, ya, vitamin tambahan yang memang tidak bisa kita dapat dalam normal food atau makanan-makanan keseharian yang memang gizi dan nilai proteinnya kurang. Oleh sebab itu kita butuh suplemen. Tapi jika memang kita tidak punya uh, kos untuk suplemen, itu bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan protein. Banyak protein yang bisa kita dapatkan dari tempe, tahu, susu. Itu adalah protein murah tapi nilainya tinggi. Oke. Okay? So, it's all about protein. Nah, berapa sih kadar protein yang kita harus butuhkan dalam uh, kita latihan? Tergantung. Kalau kalian melakukan uh, gym, memang di, uh, di hari gym kalian itu kalian main berat, berarti sudah barang tentu kalian harus memiliki porsi protein yang banyak menyesuaikan saja seperti itu nanti perhitungan uh, sistematisnya akan lebih detail tapi nggak usah di uh, edisi kali ini so next yang kedua adalah power booster apa itu power booster power booster itu adalah semacam 
uh, unsur uh, asupan yang memang membuat kalian memiliki power untuk beban kalian ingin mem- me- me- mengangkat beban berat kalian harus memiliki power booster dari manakah kalian mendapatkan power booster itu banyak seperti tadi protein itu sendiri atau suplemen power booster itu bisa didapatkan dari beberapa asupan makanan yang memang memiliki energi tinggi contoh umbi-umbian jagung uh, Uh, sorry ya uh, ub, uh, ubi celembu nah ubi celembu itu sangat tinggi uh, tingkatan power boosternya karena mem- mem- memiliki kreatin yang tinggi nah bicara kreatin kreatin tergolong dari suplemen yang memang diperjualbelikan di pasaran khususnya bagi, bagi para uh, gym holic mendengar kata kreatin pasti para gym holic sudah paham dari di mana mendapatkan keratin tersebut. Nah, antara keratin dan power booster sama artinya dia adalah senyawa yang memang diasupkan ke dalam tubuh kita untuk menimbulkan atau meningkatkan power angkatan beban kita di tempat gym. Oke. Okay. And next um, glutamin. Nah, glutamin ini apa? Glutamin ini adalah unsur-unsur atau asupan-asupan yang memang dibutuhkan ketika kalian recovery. Ya. Glutamin dibutuhkan ketika para gymholic pemula itu melakukan workout di rumah secara uh, sorry suddenly secara uh, tiba-tiba dan tanpa terencana mendapati mood yang tiba-tiba terus langsung workout di rumah tanpa uh, memperhatikan teknik tanpa memperhatikan uh, rutinitas atau ad- adaptation itu akan uh, akan uh, riskan overtrain. Nah, overtrain ini adalah masa-masa otot atau otot-otot yang dipaksa dipus untuk rusak atau robek oleh si gym uh, holic ini dan dia akan ketika rusak si 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 orangnya itu tidak melakukan recovery dia akan merasakan sakit di beberapa bagian yang memang menyesuaikan uh, workout yang dilakukan. Nah, glutamin di sini yang kalian butuhkan dalam recovery adalah istirahat, tidur dengan mengkonsumsi konsumsi buah-buahan, um, asupan-asupan yang taste-nya itu sweet itu akan menambah recovery Anda atau glutamin Anda dalam masa recovery. Nah, yang terakhir adalah multivitamin dan mineral. Oh, ternyata nggak cuma protein, nggak cuma karbohidrat, nggak cuma kalori nggak cuma uh, glutamin, nggak cuma power booster, ternyata peran dari multivitamin dan uh, mineral itu sangat penting. Karena apa? Multivitamin itu buah-buahan sangat penting. Tadi ada keterkaitan sama recovery. Vitamin-vitamin yang unsur-unsur vitamin ada yang ada di buah yang diperlukan di dalam tubuh kita itu sangat penting. Dan mineral, air minum pastinya itu 100% memiliki mineral yang tinggi. Dan zat besi. Oh ternyata zat besi penting juga ya dalam perkembangan otot Yes, karena apa? Zat besi itu sebagai mediator atau me, um, transporter Si protein, karbohidrat, segala sesuatu vitamin yang kita asupkan ke dalam tubuh kita Dan dibawa oleh senyawa zat besi Dari manakah kita mendapatkan zat besi yang murah? Banyak guys Semisal sayur bayam pasti uh, Kacang-kacangan, kacang kedelai itu tinggi akan zat besi Dan ternyata daging merah pun memiliki nilai zat besi yang tinggi. Nah, jadi 4 poin protein, power booster, glutamin, and multivitamin dan mineral itu adalah bagian penting yang kalian harus tanamkan dalam mindset kalian ketika kalian ingin when you guys want to build your body and have your muscle. That's for point that you have to put inside your mind, okay? So, So guys itu tadi ada beberapa poin yang sudah saya jabarkan di awal ya pantengin terus channel Big Sign Entertainment dalam konten Oz Gym with me Oz Dillinger alright don't forget to subscribe share like cause why you have to do that cause dengan kalian share dan like subscribe channel kami ini channel kami ini tetap berkembang dan terus memberikan inovasi dan inovasi yang lebih baik lagi ke depannya so thanks for watching Buat Jim Holik yang memang ingin memiliki beberapa pertanyaan, silakan uh, tulis di kolom komentar. Ada per- boleh pertanyaan, request, ataupun konsultasi seputar tentang Jim. Thanks for watching. I'll see you guys in another time. Bye.